Second Samuel chapter 9 and verse number 1. Entonces que estamos de pie y quiero que damos nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 9 versículo 1. And the scripture reads and David said, Is there not yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Would you pray with me right now? Vamos a orar. Father, thank you for your word. Thank you, God, for it is the light to our path. It is the lamp unto our feet. Your word declares the truth in the face of every lie. It exposes darkness. It prevails in darkness. I pray let your word break forth in this house today. Raise up, God, the broken, the weary, the downtrodden. I pray, breathe life into this room today. In Jesus' name we pray. And everyone said amen. You may be seated in the presence of the Lord. David had fought the Philistines for years. David había peleado los filisteos por muchos años. He had taken the kingdom at the death of Saul. And Jonathan. Después de que Saúl y David murió, él tomó el reino. And he had subdued his the kingdom of his enemies round about him for many years. Y él había tenido tomado posesión de sus enemigos que estaban a su alrededor. And finally, there was a time where he could take a, a moment to think. And and David gets to this point and he says, "Is there anyone from the house of Saul that I could show kindness to?" Y después de que ha sido puesto rey, tiene un momento para pensar y él pregunta y les dice a sus criados, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? David y Jonathan, cuando eran jóvenes, se hicieron un covenant con each other de que se iban a mostrar each other kindness. Cuando David y Jonathan estaban jóvenes, hicieron un pacto y se prometieron que iban a mostrar bondad el uno al otro. They were going to have each other's backs. Se iban a ayudar el uno al otro. They were going to look out for one another. They determined that they would never become enemies no matter what the king Saul does. And you and I ought to have that same covenant with our brothers. Hey, no matter what happens, I'm going to get your back. No importa lo que pase, yo te voy a ayudar. I'm not going to speak evil of my brother. I'm going to take care of my brother. I am my brother's keeper. Yo no voy a hablar mal de ti. Yo te voy a ayudar. Yo soy tu hermano. And it was on this covenant, it was on this type of mentality that David comes to this place in 2 Samuel 9 where he says, is there anyone left? Y con esto en el contexto es que David viene y pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Saul and Jonathan both died fighting in battle on Mount Gilboa. Saul y Jonathan habían muerto en el monte después de una batalla. That fateful day when King David knew that he would assume the throne at some point. Y ya David sabía que él iba a ser el rey. The same David that Saul tried to kill would take the throne. Después de que aunque Saul había tratado de matarlo, él iba a tomar el reino. And no doubt people in the land thought to themselves What is David going to do with this news that his enemies have died? Me pregunto los que veían a David y se preguntaban qué él iba a hacer después de que él fuera rey con Saúl. But David did not respond the way people thought he was going to respond. Pero la respuesta de David no fue como la la respuesta de que las personas pensaban que iba a pasar. Surely David you would be happy that the man that tried to kill you is now dead. Ellos tal vez decían que David iba a estar feliz porque el hombre que, te, que lo estaba buscando, que lo quería matar, ahora estaba muerto. He, he banished you out of the palace. He, he threw spears at you. He hunted you like a dog all over the hills of Israel. Lo sacó del palacio, lo persiguió, lo quería matar. But when David got the news of Jonathan and Saul dying, he didn't rejoice, but the Bible says that he wept. Pero cuando David se enteró que Saul y Jonathan habían muerto, él no se regocijó, pero él lloró. And at this news, the Bible tells us that all of the palace, the house of Saul, fled for their very lives because they could very well be next. Y cuando murió Saúl y Jonathan, toda la, la familia de ellos huyó del palacio porque ellos temían de que ellos también iban a morir. Often when a king was killed in battle, the enemy would pursue 
all of the known descendants to wipe out any chance of any legitimate heir rising up to reclaim the throne. Muchas veces cuando un rey era muerto en batalla, los enemigos perseguían a toda la familia para asegurarse de que no era un heredero que pudiera tomar el reino después. And this is where the text I want to highlight today, Mephibosheth, comes in. Y acá es donde viene Mephibosheth y quiero basarme en esta escritura. A little five-year-old prince who grew up in the palace. Un príncipe de cinco años que, que nació en el palacio. And the scripture reads in 2 Samuel 4 and 4, la Biblia dice en 2 Samuel 4, 4. And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it came to pass, as she made haste to flee, that he fell and became lame. And he was lame, or his name was Mephibosheth. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía cinco años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mephiboset. This little five-year-old prince who, just starting his life, just getting to know his grandfather and his father. Este niño de cinco años que apenas estaba conociendo a su padre y a su abuelo. And he gets the news. That his father and his grandfather just died in battle. Reciben las noticias que su padre y su abuelo han muerto en la batalla. And now his very life, even at five years old, was in jeopardy. Y ahora su vida, incluso que él solo tenía cinco años, ahora está en peligro. So in great haste, his nurse grabbed him and no doubt rushed him out of the palace. Y apresuradamente su nodriza lo agarró y lo sacó del palacio. The Bible doesn't give us details, it doesn't tell us exactly how, but he fell. And he became lame in both his feet. Y la Biblia no nos dice cómo fue exactamente, pero sabemos que él cayó y quedó lisiado de ambos pies. And so for 15 years, Mephibosheth is running from his known and unknown enemies. Y por 15 años, Mephibosheth está huyendo de sus enemigos que conoce y aún los que no conoce. And he's living in a refugee city by the name of Lodibar. Y le está viendo en una ciudad para refugiados que se llama Lodebar. Lodebar means a barren place. Y esta ciudad significa un lugar desierto. And he's living in fear for his very life. Y él está viviendo en temor por su propia vida. He's living with the, with the thought in the back of his mind that at any moment, at any day, David could be sending a headhunter to kill me. Y él está viviendo con este pensamiento en su cabeza que en cualquier momento alguien puede venir a buscarle y quitarle la vida. No doubt Mephibosheth is disappointed about his life. No tengo duda que él estaba decepcionado de su vida. He feels as if though he's been forgotten. Él se siente como que ha sido olvidado. He feels as if though there is absolutely no way that his old life could ever be restored. Se siente como si esa vida que él tenía nunca nunca va a ser poder nunca va a poder ser restaurada. He once had the privilege and the pleasures of the palace, but now he's looking over his shoulder, waiting to die. Y él vivía en el palacio, pero ahora él está esperando el momento en el que él va a morir. You see, Mephibosheth is a picture of the disabled human soul crippled by sin. Y Mephibosheth es una imagen de una alma que está agarrada por el pecado. You and I are Mephibosheth when we're in sin. Tú y yo éramos como Mephibosheth cuando estábamos en el pecado. All of us have that name on our lives. Todos hemos tenido este nombre en nuestras vidas. The story is really about the goodness and the mercy of God. Y esta historia es acerca de la bondad y la gracia de Dios. And I want to read to you a verse of scripture in verse number three. Quiero leerte una escritura en el versículo tres. And it says, and the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? And Zebna said unto the king, Jonathan, Jonathan hath yet a son which is lame on his feet. Y David pregunta y dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún ha quedado un hijo de Jonathan. You see, this story is really about God's goodness towards us. Y esta historia es acerca de la bondad de Dios para con nosotros. But notice with me, Mephibosheth, what he does. He runs from the palace. He runs from God. Y quiero que miremos esto, que Mephibosheth huyó del palacio. Why is it that we run from the answer? We run from what we know is going to solve the problem. Y porque es que nosotros huimos de la respuesta, huimos de de lo que nos va a resolver el problema. 
You see, we instead of running from God, we need or we need to run to God. Y nosotros huimos de Dios, pero debemos correr hacia Dios. The Bible says that Jonah ran from the presence of the Lord. La Biblia dice que Jonás huyó de la presencia de Dios. He should have been running to the throne room. Él debía haberse ido para la presencia del trono. But God keeps pursuing his people. Pero el Señor sigue persiguiendo a su pueblo. Judas ran from Jesus' table in the, in the darkness of night to betray him. Judas huyó en medio de la noche para traicionar al Señor. Why do we run from God? ¿Por qué tenemos que huir de Dios? He is the answer. Él es la respuesta. He is the problem solver. Él es el que resuelve el problema. And much like Mephibosheth, we too were created for the palace of the king. Y así como Mephibosheth, tú y yo hemos sido creados para estar en el palacio del rey. But like him, we have never recovered from the fall. Pero como Mephibosheth, no nos hemos recuperado de la caída. You see, it was the fall that made Mephibosheth lame in his feet. Fue esta caída que hizo que Mephibosheth fuera lisiado de sus pies. And it's the fall that makes us lame in our soul. Y es la caída, el pecado que nos hace cojos de nuestra alma. We are broken people. Somos gente que está rota. There's not a one of us in this house that can boast and say I'm a good person. No hay nadie que acá diga pueda decir y jactarse y diga que es una buena persona. But all have fallen short. We've all sinned and come short of the glory of God. Pero todos hemos pecado y hemos salido de la gracia de Dios. And God all the while is saying I am the answer. Run to me. Come to me. I'll help you. Y el Señor te está diciendo yo soy la respuesta. Ven a mí. Yo te voy a ayudar. You see we've all were born into sin. Y todos fuimos nacidos en el pecado. The Bible says we were shaped in iniquity. Y la Biblia dice que fuimos creados en iniquidad. We were all dropped by Adam in the garden. Fuimos todos caídos por culpa de Adán. He was set up to succeed and carry us to safety, but he dropped us. Él debe llevar una vida de éxito, pero él nos dejó caer. It wasn't our fault. Y no fue nuestra culpa. But we've been on, we've been crippled. Pero somos cojos. One decision by one man crippled the human race. Una decisión de una persona hizo que toda la humanidad ahora esté coja. It, the scripture says, for as by one man's disobedience. Porque la dice que la, la Biblia dice que la desobediencia de un hombre. Many are made sinners. Por esta desobediencia muchos son pecadores. But by one man's obedience. Pero también dice que por la obediencia de uno. Many shall be made righteous. Ahora todos son salvos. Amen. We are not at fault for what has happened. No es nuestra culpa de lo que ha pasado. Some of us, it even happened as a child. Some of the, the horrible things that have happened in our lives. Muchos de nosotros éramos niños cuando pasaron estas cosas feas en nuestra vida. Children are innocent. They're, they're, they're perfect in the eyes of God. Los niños son perfectos. Ellos son inocentes delante de los ojos de Dios. And they've been entrusted by their parents and by the nurse and by those that should carry them to safety. Y ellos son cuidados por sus padres o aquellos que están a cargo de ellos. And that is God's children. Yes, así son los hijos de Dios. God made them perfect. Dios nos hizo perfectos. But his children have been dropped by Adam. Pero sus hijos han sido, han sido dejado caer por Adán. Notice with me what the king asked in this text. Y quiero que miremos lo que dijo el rey en esta escritura. He said, is there any yet of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? Dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? And Zebra's answer was, there is someone, but he's crippled. Y la respuesta de Ziba dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado. I think what Ziba was saying was, you know, there, there is someone, but you wouldn't want him. Y yo creo que lo que le estaba diciendo es, hay alguien, pero yo no creo que tú lo quieres. He's not the type that you're looking for. Él no es la persona a la que tú estás buscando. He's not the individual that, 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 that we would accept around here. He's not like us. Él no es como nosotros. <laughs> but David did not ask how crippled is he. Pero David, no preguntó, ¿qué tan cojo está él? David didn't ask to what extent is he addicted. Él no dijo, ¿qué tanto él está adicto? Can he talk? Puede hablar. David didn't ask any of those qualifying questions. David, no preguntó nada de estas preguntas. David responded with where is he? David dijo, ¿dónde está él? Bring him to me. Traédmelo aquí. Because God wants them with him. Porque Dios nos quiere con él. David was a man after God's own heart. Y sabemos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. And God was expressing through David his heart about the crippled. 
y el Señor estaba mostrando a través de David cómo él se sentía. God's heart to the broken. Estaba mostrando su corazón con el que está quebrantado. God's heart to those that are in desperation and in Lodi Bar, the land of the barren. Nos está mostrando a través de David el corazón por aquellos que están perdidos. God wants to know where are you. El Señor quiere saber dónde estás. Because I want you. Porque el Señor te quiere. You may have fled in haste for your very life, but I want you. Tal vez has salido apresuradamente, pero el Señor te quiere. You see, this is a picture of God's grace. Esta es una imagen de la gracia de Dios. God always asks that question to his people. El Where are you? El Señor siempre pregunta a su pueblo esta pregunta, ¿dónde estás? I'm looking for you today. Te estoy buscando hoy. I'm looking to show kindness to you estoy today. Estoy buscando, quiero darte mi bondad. Oh, oh, I know you're crippled, but I'm looking for you. Yo sé que estás lisiado, pero estoy buscando. Is there any of the house of Saul? Hay alguien de la casa de Saúl. Is there anyone out there that I can show kindness to? Hay alguien a quien yo pueda mostrar misericordia. God is not looking for a certain race of people. El Señor está buscando por una raza en específico. He's not looking for a special group of people. Él no está buscando por un grupo especial de personas. But he is looking for whosoever will come then come. Él está buscando por cualquiera que quiera venir. God is not looking just for people that are black. El Señor está buscando personas que son Morenas. And God is not looking for just people that are white. O aquellos que son blancos. And he's not looking for people that are yellow. O personas que son amarillas. He's not looking for tall and short and skinny and fat. He's looking for anyone. Él no está buscando por alguien alto, flaco, gordo. Él está buscando por cualquiera. He's not looking for a certain type, but anyone that will come. Él no está buscando alguien específico, pero cualquiera God que quiera venir. Has issued an open invitation. El Señor ha dado una invitación. In Matthew 22 and 9 the scripture says, "Go ye therefore into all the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage." La Biblia dice en Mateo 22:9, "Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis." Look in the highways, look in the byways, look under rocks, look in the gutter, but wherever they are that are willing, they can come. Búscalos y donde quiera que se encuentren, ellos pueden venir. You see, church, God is looking for a heart that just says, I believe. El Señor está buscando por un corazón que dice, yo creo. I may be crippled, I may be in sin, I may be broken, I may be struggling, but I believe. Tal vez yo sea cojo, tal vez no pueda creer, tal vez me cueste, pero, pero yo creo, yo creo. Can I tell you we serve a good God? Te digo que servimos a un Dios muy bueno. Can I tell you this is not an exclusive club? Esto no es un club de solo personas. Can I tell you you matter to the king? Y te digo que tú le importas al Can rey. Can I tell you the king loves you? Te digo que el rey te ama. Can I tell you that it is the will of God to show you kindness? Te digo que la voluntad de Dios es que él te muestre bondad. It is the will of the king to show you his grace. El Señor te quiere dar su gracia. And David is not showing this kindness because of Mephibosheth. Y él no está mostrando su misericordia a Mephibosheth porque él es Mephibosheth. But he's showing this kindness to Mephibosheth because of Jonathan. Pero él está siendo misericordioso por Jonathan. God doesn't bless you because of what you've done. El Señor te bendice por lo que tú has hecho. God blesses you for what Jesus has already done. El Señor te bendice por lo que Jesús ya hizo. You make a mistake, you're dusting yourself off, and you're thinking, I don't deserve God's blessing today because I messed up. Tú has cometido un error y dices que no mereces la gracia de Dios porque ya hice un error. But His mercies are new every morning. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Every day you wake up, this is the day cada the día, Lord has made. Cada día que te despiertas, ese es el día que el Señor ha creado. It's because of Him that we're redeemed. Es por culpa de él que somos redimidos. It's because of him I've been forgiven. Por él es que ahora somos perdonados. It had nothing to do with me. No tiene que ver nada contigo. It had nothing to do with you. Nada tiene que ver contigo. But it had everything to do with what he did on the cross. Pero fue por todo lo que él hizo en la cruz. It's because of him that I'm here today. Es por él que ahora estamos aquí en este I lugar. I promise you I don't belong behind this microphone. I promise you this, I, I'm unworthy of this if it's just me. If it was just up to me, I wouldn't, I wouldn't even be in church today. 
si, si fuera mi decisión, yo no estaría en la iglesia hoy. But it was the goodness of God that showed mercy to me. Pero fue la bondad de Dios que extendió su misericordia. It was the grace of God that he bestowed his love upon me. Es su gracia de Dios que dio de su amor. You see, I had nothing to do with my rescue mission. Yo no podía hacer nada. You por... ain't hearing me today. I was locked up in my jail cell when Jesus kicked the door open and said, Get up! It's time for you to be delivered. Yo estaba en mi prisión hasta que el Señor vino y abrió la puerta y me dijo, Levántate, es tiempo de que seas liberado. Praise God. Do you remember the day that God visited you with kindness? ¿Recuerdas cuando el Señor vino a tu vida y te mostró su misericordia? Do you remember the day he filled you with the Holy Ghost? El día cuando te llenó de su Espíritu Santo. If that's never happened to you, I'm telling you today, today is your day. God wants to give you your miracle moment. Si nunca recibe el Espíritu Santo, hoy puede ser el día. El Señor te quiere dar un milagro hoy. Where is Mephibosheth today? ¿Y dónde está Mephibosheth hoy? Because there's an old covenant that I have that I want to honor today. Porque hay un pacto que yo tengo y que quiero honrar hoy. It's not based on you, Mephibosheth. Y no es por ti, Mephibosheth. It's not because of what you've done. It's because of what your father did. Y es por, no es por lo que tú has hecho, pero por lo que tu padre hizo. Someone else paid a great price for you to have this privilege today. Alguien más pagó un gran precio para que tú tengas este privilegio hoy. Somebody else gave so that you can receive. Alguien más dio para que tú puedas recibir hoy. Somebody else spilled their blood so that you can be forgiven. Alguien más dio de su sangre para que tú puedas ser perdonado. The scripture says in Romans 9:15, for he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Y le lees en Romanos 9:15, tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. He did not do it for you. Él no lo hizo por ti. He decided to bless you. Él quiso bendecirte. If you're here today, I got a scripture for you. Si tú estás aquí hoy, tengo una escritura para ti. You have not chosen him. Tú no la has escogido a él. But he has chosen you. Pero él te escogió a ti. <laughs> Thank you, Jesus. I think we ought to clap for that right there. Yo creo que debemos alabar al Señor por esto. You see, the scripture says, for in him we live, and in him we move, and have our being. I couldn't catch my next breath if I didn't have his grace. Yo no podría respirar una vez más si no tuviera su gracia. I'm not going to wake up tomorrow morning unless the grace of God touches me. No me voy a levantar mañana en la mañana si no tengo la gracia de Man, Dios. Tomorrow, I don't have tomorrow. Yesterday is gone. All I have is this moment right here and right now. Y no sé, mañana, el pasado ya pasó. Lo que tengo es ahora mi momento. It's the grace of God that sustains me. Es la gracia de Dios que nos sostiene. And it's going to be the grace of God that sustains you. Y es la gracia de Dios lo que te va a sostener a ti. It's only because of His love and His grace that I could be here and you could be here today. Solo por su amor y su gracia que estamos aquí en este lugar. Titus 3 and 3, the scripture says, For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, and deceived. You remember that time in your life? Serving divers' lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Tito 3.3 dice, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Thank you, Jesus. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador. Not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy, he saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. El cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. You see, there was a time when we were broken, but there comes a time where God says, it's time for you to be adopted. Hubo un tiempo que estábamos quebrantados, pero el Señor dijo, es tiempo de que seas adoptado. In this text, Mephibosheth is adopted by the king. 
En ese texto, Mefiboset fue adoptado por el rey. He becomes one of the sons of the king. Y él viene a ser uno de los hijos del rey. Romans 8 and 15. Romanos 8, 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. You see, God is wanting you to, he, he wants to bring you to his kingdom. El Señor quiere que tú vengas a su reino. He wants to bring you to his palace to show you kindness. El Señor quiere que vengas a su palacio para que él pueda mostrar su bondad. He's not concerned about your struggles. Él no quiere, él no está preocupado por tus problemas. He's not concerned about where you're crippled. Él no le interesa dónde estás lisiado. He'll deal with that. Él él puede tratar con eso. The Lord knows how to handle your faults. El Señor sabe cómo manejar tus faltas. I just feel like saying this to someone in this room right now. Y quiero decirle esto a alguien hoy. Someone in here, you felt like you have been so crippled. Time and time again, you fail the same failure over and over. Alguien aquí se siente tan lisiado. Una y otra vez has fallado con lo mismo. Una y otra vez. It is your lack of faith in God's ability to truly forgive you that keeps you up and down. Es tu falta de fe que el Señor te puede perdonar lo que te mantiene en esta posición de arriba y abajo. You see, it was three words that dealt with your past shame your past sin, and who you used to be. Hay tres palabras que, que fue lo que pasaba y lo que tú eras. It is finished. Yes, ha sido acabado. But I'm struggling with this. It Pero is finished. Estoy, estoy, tengo un problema con esto. Ha sido acabado. You see, you cannot bring anything to this table. No puedes traer nada a esta mesa. You have nothing to offer. No tienes nada que ofrecer. You have nothing to bring. No tienes nada que traer. That's what makes it grace. Y es por esto que es la gracia. Because you didn't earn it. Porque tú no te lo ganaste. You can't work hard enough for it. Tú no puedes trabajar lo suficientemente you para ganarlo. You can't be good enough to receive it. Tú no eres lo suficientemente bueno para recibirlo. You can't pray long enough to receive it. Tú no puedes orar por mucho tiempo para recibirlo. You can't fast long enough to receive it. No puedes ayunar lo suficiente para recibirlo. But it is the pure grace of God. Pero es la gracia de Dios. It was God's grace that forgives you. Es la gracia de Dios que te perdonó. He doesn't bless you because you prayed. He blesses you because he's good. Él no te bendice porque tú oras, él te bendice porque él es bueno. He, he blesses you for his name's sake. Él te bendice por causa de su nombre. He gives to you out of his abundance and his goodness. He doesn't give to you out of your goodness. Él te da a ti de su gracia, yeah. de su bondad, no de lo que tú tienes. The scripture says for by Faith, you are saved. La escritura dice que somos salvos por fe. It is the grace of God that saves us. Es la gracia de Dios que nos salva. Not of any works that we can do. No de obras que pudiéramos hacer. We can't come in boasting of anything. No podemos venir jactándonos de cosas. Because it was God's grace. Porque fue la gracia de Dios. It was God's mercy. Fue la misericordia de Dios. Mephibosheth brings no prestige whatsoever to David's kingdom. Mephibosheth no trae ningún prestigio a la casa de David. From this point forward, his whole life is depending upon grace. Y de este punto en adelante, su vida depende de gracia. When Mephibosheth appears before David, he calls himself a dead dog. Cuando Mephibosheth se presenta delante de David, él dice que él es un perro muerto. You see, can you imagine with me those moments leading up to that meeting? Puedes imaginarte todo lo que pasó antes de que ellos se encontraran. David said, where is he? David preguntó, ¿dónde está él? And then all of a sudden, a couple of palace soldiers show up to Mephibosheth's house and they say, come on, you're coming with us. You're going to the king's palace today. Y de pronto llegan esos soldados de David y vienen a recoger a Mephibosheth y le dicen, tú vienes conmigo, vamos para a ver a David. And in Mephibosheth's going, I knew this day was coming. Y Mephibosheth decía, yo sabía que este día iba a venir. I'm an heir to the throne, I knew he was going to kill me. Yo era un heredero al reino, yo sé que él me va a matar. And all he could think about is how bad it's been, how hard it's been. Y todo lo que él puede pensar es qué tan difícil ha sido, qué tan malo ha sido. And what's David going to say? What's he going to do when I get there? Y qué es lo que va a decir David cuando yo esté enfrente de él. And he goes before the king. Y él se presenta delante del rey. And he throws himself down before the king. Y se humilla y se postra delante de él. And David says, fear not. Y David le dice, no tengas miedo. 
Mephibosheth, I know you think you're about to die, but you're not going to die. Mephibosheth, yo sé que tú piensas que vas a morir, pero no te voy a matar. I know you think that I'm about to judge you, but I'm not going to judge you. Yo sé que tú piensas que te voy a juzgar, pero yo no te voy a juzgar. This is what hinders people from coming to God. Eso es lo que no deja que las personas vengan al Señor. Oh, God doesn't love me. God wouldn't want me. I'm crippled. I'm messed up. My life is too bad. Oh, el Señor no me ama. Yo he cometido muchos errores. Yo soy muy malo. But if you will humble yourself before the king, the king has a word for you. Pero si tú humillas delante del Señor, el Señor tiene una palabra para ti. You see, he throws himself down and the king says, fear not. He says, today I'm about to restore your life. Y él se humilla delante del rey y David le dice, no tengas miedo, yo voy a restaurar tu vida. You thought I was going to kill you, Mephibosheth? I'm going to give you the land of your father. Tú pensabas que yo te iba a matar, ahora te voy a dar la, la tierra de tu padre. Here it is in 9:7. And David said unto him, Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and I will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Segunda Samuel 9:7 dice, Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. And this is what God's will is for us. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. He doesn't want us to come into his presence so that he can judge us. Él no quiere que nosotros vengamos a su presencia para que él nos juzgue. That's going to happen one day. Eso va a pasar en un día. But until that day we have an, an opportunity to go to the palace to receive kindness. Pero hasta que venga el día del juicio tenemos una oportunidad de venir al palacio en su presencia. Everything that the enemy has taken from you God says I can restore it. Todo lo que el enemigo te ha quitado el Señor te dice yo te lo puedo All restaurar. All of the shame of your past God says I can heal it. Toda la vergüenza de tu pasado el Señor la puede sanar. All that land that your father used to own you're still an heir in my kingdom. Toda esta tierra que tu padre tenía todavía eres un heredero en mi reino. I can restore your life back to what it was. Yo puedo restaurar tu vida como era antes. I can heal you so much that you will laugh at what you used to do. You will laugh at what you used to be. Te voy a sanar tanto que te vas a reír de lo que eras o lo que tenías. Please hear me today. Quiero que me escuches hoy. God is not saying I am just going to let you come and, and just, just get a little blessing. El Señor no te va a decir Solo, no, no te vas a dejar solo venir y recibir una pequeña bendición. He is saying, when I show kindness to you, everything that has eaten up your past, I'm going to give you those years back. El Señor te dice, cuando Él te muestre la bondad, todo lo que has perdido, Él te lo va a devolver. All of the destruction in your previous life, in those lusts, in those desires, I'm going to restore it. Toda la destrucción que tuviste antes, el Señor lo va a restaurar. You thought you've been so damaged by the world and by the devil that you can never rise to prominence again. Tú pensaste que todo lo que pasó en tu pasado no te va a dejar subir otra vez. But in the king's throne room, what the king says goes. Pero en la presencia del rey, lo que el rey dice es lo que se va a hacer. It's the will of God that he show you kindness in his throne room. Es la voluntad de Dios que él te muestre bondad en su trono. So your past bears nothing in your future. Y tu pasado no tiene nada que ver con tu futuro. You may have been a gangbanger. Tal vez has sido parte de una pandilla. I don't care how addicted to drugs you've been. No me importa qué tan adicto a las drogas tú has sido. I don't care how low you've been in your mind. No me importa qué tan bajo has estado en tu mente. When the king shows you kindness, cuando el Señor te muestra su bondad, he brings you to the level of prominence in his kingdom. Él te trae a nivel de prominencia en su reino. And all the zibas of the land are going, what? What are you doing? Why are you doing this? Y todos los zibas del reino van a decir, ¿por qué haces esto? ¿Qué pasa? Because what the king decides goes in his kingdom. God wants to say in this room right now, God wants to do this. Kindness. Kindness. El Señor quiere hacer esto. Kindness. Bondad. Bondad. Kindness. Bondad. Kindness. Bondad. God wants to bestow upon you what you do not deserve. El Señor te quiere dar lo que tú no mereces. God wants to give to you what you did not earn. El Señor te quiere dar lo que tú no merecías. God wants to give to you something that you cannot purchase with money. El Señor te quiere algo que, algo que tú no puedes comprar this con dinero. This is the gospel. Este es el evangelio. This is the price that he paid for you and I. Este es el precio que él pagó por ti y por mí. This is what the blood of Jesus does. Esto es lo que hace la sangre de Jesús. It reaches into our past. Va a nuestro pasado. And it heals the shame. 
y sana tu culpa. It does not care about your crippling. No le importa si tú eres lisiado. It does not see what you are. No ve lo que tú eres. It sees what you can be. Ve lo que tú puedes ser. But you have you have got to get over the mindset of I'm crippled. Pero tienes que superar esta mentalidad que dice estoy lisiado. You have got to get over the mindset I'm just a victim in Lodi Bar. Tienes que superar y dejar de ser la víctima. Something good can happen to you. Algo bueno puede pasar en tu vida. God can bless you. El Señor te puede bendecir. God can lift you up above your circumstances. The times when you don't feel like you deserve God, God's love is the time He wants to bestow His love upon you the most. Y aquellas veces cuando tú sientes que no mereces el amor de Dios, son aquellas veces cuando el Señor te lo quiere dar más. If you know who Jesus is, you know what I'm talking about. Si tú sabes quién es Jesús, tú sabes de lo que estoy hablando. God steps into your circumstance at its lowest point. El Señor entra en la circunstancia cuando está en su punto más bajo. And maybe you're not in one of those low points. Y tal vez tú no estés en ese punto más bajo. But maybe you're just, you've been living for God. Pero tal vez estás viviendo por Dios. Can I tell you that every single day of your life, sir, ma'am, you need the grace of God upon you? Quiero decirte que cada día de tu vida necesitas la gracia de Dios en tu vida. You cannot sit at the table of the king with your own merit. No puedes sentarte en la mesa del rey por tu propio mérito. You see, God wants to give you an everyday reminder. He wants to let you, he wants you to see every day that without him, I'm crippled. El Señor quiere darte un recordatorio que cada día sin él, tú estás lisiado. Imagine with me that dinner that first night. Quiero que imaginemos la primera cena cuando entró Mefiboset. All of the king's sons come in, Anan, Tamar, the beautiful Tamar, the Solomon, Absalom, they're all gathering around the king's table. Imagínate los hijos de David entrando, Tamar, Salomón, Absalón. And then here comes Mephibosheth. Here comes you and I into the throne room, into aquí, that table. Y aquí viene Mefiboset, that tú banquet. Y yo, entrando acá a esta mesa del rey. And we interrupt their dinner. Y interrumpimos la cena because a cripple's coming in. Porque viene el lisiado. We interrupt their dinner because someone that's been restored's coming in. Interrumpimos la cena porque alguien que ha sido restaurado viene. That's you. Y así eres tú. That's me. Y así eres yo. Oh, sorry. Excuse me. Oops. I, I, I bumped over the table. I'm sorry. I'm sorry. Oh, perdóname. He movido la mesa. Perdóname. The king told me to come. I'm sorry. El, el rey me dijo que viniera. Perdón. I don't belong there. Yo no pertenezco ahí. But God says you belong where I say you belong. Pero el Señor dice tú perteneces donde yo digo que tú perteneces. And, and check this out. At the table when you sit down, the tablecloth covers from the waist down. Y te quiero decirte cuando te sientas cuando te sientas en la mesa el mantel cubre tus pies. When you're at the table of the Lord, your ailment goes away. Cuando estás en la mesa del Señor desaparece. The thing that you are fixated on goes away. Aquella cosa que te molesta se va. It is finished. Ha sido acabado. It is finished. Ha sido acabado. Can I tell you this life that we live is the greatest life we could ever live? Esta vida que vivimos es la mejor vida que pudiéramos vivir. I would not trade this life to be a doctor, to be a movie star, to be rich, to be famous. I wouldn't trade this life. Yo no cambiaría esta vida por ser un doctor, alguien famoso, alguien rico. Because it is a high honor to be at the table of the Lord. Porque es un gran honor estar en la mesa del Señor. And it is only by His grace that any of us will ever get there. Y es solo por su gracia que podemos estar en este lugar. Would you stand with me today? Quiero que te pongas de pie. I want us to pray. Quiero que oremos. I want us, there's someone here I believe that God is, has spoken to and is speaking to. Yo estoy seguro que el Señor ha hablado a alguien aquí hoy. And the Lord is saying to you today, I love you. Y el Señor te dice, yo te amo. I love you in spite of you. Yo te amo a pesar de quién eres. I love you with an everlasting love. Yo te amo con un amor eterno. You never will be good enough for what I'm going to give you. Tú nunca vas a ser bueno, lo bueno suficientemente para lo que yo te voy a dar. So stop trying. Entonces intenta, deja de intentarlo. I want, to, I want you to get into a posture right now of just receiving. Quiero que nos pongamos en una posición de recibir. I want you to get in a posture in your spirit of receiving from the Lord right Quiero now. Quiero que te pongas en una posición para recibir en tu espíritu. What God is going to do in you. Lo que el Señor va a hacer en tu vida. 
and the story that God gives you, the testimony that he gives you. La historia que el Señor te da, el testimonio que el Señor te ha dado. It's going to be the same as Mephibosheth. Va a ser lo mismo que Mephibosheth. He brought me to his table. Él me trajo a su mesa. There's no way I could have done this without God. No podía hacer esto si no fuera por Dios. It was only God that could lift me. It was only God that could carry me. It was only God that could do this in my life. Solo fue Dios aquel que me pudo cargar, que me pudo hacer esto en mi vida. I know you may have been disappointed about some things. You may have been in fear about some things, but God is saying to you, don't fear. Yo sé que tal vez tú has podido estar decepcionado de esto o aquello, pero el Señor te dice, no tengas miedo. I carried your sorrows already. El Señor ha cargado tus tristezas. I bore your sickness already. El Señor ha llevado tu enfermedad. By my stripes, I already took care of you. Has sido sano por mis heridas, por mis llagas. I made intercession for you. Yo ya intercedí por ti. I offered myself already as a sacrifice so that you could be at this table. Yo me ofrecí como un sacrificio para que tú puedas estar en esta mesa. You don't have to purchase your salvation today. No tienes que comprar tu salvación hoy. You don't have to earn God's love today. No tienes que ganarte el amor de Dios hoy. You don't have to be good enough to receive what I'm talking about today. No tienes que ser suficientemente bueno para recibir lo que tengo hoy. God wants to adopt you right now. El Señor te quiere adoptar hoy. He wants you to cry out from your very soul and your very spirit, Abba, Father. El Señor quiere que clames de tu espíritu y digas, Abba, Padre. Mephibosheth, I know you're Jonathan's son, but today you become the king, the son of the king. Mephibosheth, yo sé que eres el hijo de Jonathan, pero hoy vas a ser el hijo del rey. You're going to sit at the table with my sons and with my daughters. Te vas a sentar en la mesa con mis hijos y mis hijas. Cierremos nuestros ojos. Close your eyes all over this room Cierremos right nuestros now. ojos en este lugar. I'm going to open this altar for a moment. Yo quiero abrir este altar por un momento. What I'm talking to you about today is not empty. Lo que te estoy hablando no es algo vacío. What I'm talking to you about today is so real that if you will do what that man did, if you will humble yourself before God, lo que te estoy diciendo es tan real que si tú haces lo que hizo Mephiboset, se humilló delante del rey. Something will begin to happen in your life. Algo va a pasar en tu vida. The kindness of God will begin to trickle down from heaven. La bondad de Dios va a empezar a derramarse del cielo. And he will begin to unlock the door to your jail cell. Y él va a comenzar a abrir la puerta de tu prisión. He will begin to call out to you in Lodi Bar. Él te va a llamar cuando te encuentres en lo de bar. It's time to come home. Es tiempo de volver a casa. It's time to be restored. Es tiempo de ser restaurado. It's time for you to take your rightful place in my table. Es tiempo que tomes el lugar que te pertenece en mi mesa. There is a place for you at his table. Hay un lugar para ti en There mi mesa. There is a chair with your name on it at his table. Hay una silla con tu nombre en mi mesa. Nobody can take that spot because it's reserved for you. Y nadie puede tomar este lugar porque ha sido reservado para It's reserved just for you. reservado solo para ti. Come. Ven. Come, he says. Ven, dice el Señor. Jesus said, "Come unto me, all ye that are weary." El Señor dice, "Ven a mí todos los que están trabajados y cargados." Come to me. Come to me, all ye that are weary and heavy laden. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados. I will give you rest. Y yo os haré descansar. I will give you rest. Yo te voy a dar descanso. I will heal you, says the Lord. Yo te voy a sanar, dice el Señor. You won't be bound anymore, says the Lord. No vas a seguir siendo atado, dice el Señor. Your childhood may have been robbed by a man or by a woman, but I will restore it, says the Lord. Tal vez tu niñez ha sido robada por un hombre o una mujer, pero el Señor te dice, te voy a restaurar. I will Restore it, says the Lord. Yo te voy a restaurar, dice el Señor. All the land of your father, I'm giving it to you. Toda la tierra de tu padre, te la voy a devolver. All the land that you've lost, I'm giving it to you. Toda la tierra que has perdido, te la voy a dar. Oh, please come. I open this altar. Yo abro este altar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You don't deserve it. I don't deserve it. But He wants to show us kindness for His sake. No lo merecemos, pero el Señor quiere mostrar bondad por su nombre. Y alamando rabashata kaya la bahaya. Y alamando lo boshiki alabarra mando robo kota. Y yo 
I'm going to do it for my sake. I'm going to do it for my name, says the Lord. Come on. You might be crippled, but bring that crippling to the Lord. Bring those broken pieces to God. Bring those pieces to the King. The King can restore it. Where are you, Mephibosheth? Where are you, Mephibosheth? You belong in the palace. What are you doing in Lodibar? You belong in the king's presence. Come, come, come. Kindness. La bondad. Kindness. La bondad. Kindness. La misericordia. Y yo lo voy a chata la bacaya. Your goodness draws me to you.